damos la bienvenida eh, a, aquí a Pablo Benavides y a Alejandra López del Centro Integral de Rehabilitación CIRE, del Centro Comunitario que atiende en Tacio Central. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. <risa> ¿Cómo nace este Centro Integral de Rehabilitación Comunitaria? Ahí pueden mover el micrófono, ningún problema. Vale. Eh, bueno, este centro eh, nace a raíz de, de la inquietud que se nos presenta por eh, cierto público, cierta cantidad de, de personas que quedan fuera de los sistemas de salud. Eh, no todo el mundo tiene el dinero para acceder al sistema privado. Claro. Y tampoco es justo en el año 2017 que una persona espere ocho meses para una primera atención de terapia en un hospital o en un consultorio. Bajo esa premisa nosotros quisimos crear un modelo de salud, un centro ya. que nos que, que, que pudiera llevar a esa gente a una atención de calidad eh, por un costo económico mucho más bajo que el, el del sistema privado. ¿Y básicamente a quién atienden? O sea, ¿cuánto, eh, qué, eh, ¿tanto es para todas las personas de la comuna, del sector, del barrio, vecinos? Eh, bueno, ¿cómo es? Eh, inicialmente nosotros partimos pensando este centro para la comunidad adyacente, digamos, a la comuna pero eh, nos empezamos a dar cuenta que existía una realidad, digamos, mucho más transversal. Mm. Eh, partimos con harto adulto mayor y con el tiempo se, bueno, se han ido integrando otros profesionales del área de la salud y eh, finalmente quedó un, un centro que es de libre acceso. Yeah. Es decir, cualquiera puede, si del, venga al sistema de salud público o privado, tiene acceso, digamos, a atenderse con nosotros. En este momento estamos recibiendo cualquier, a cualquier tipo de persona. ¿Pero cualquier tipo de persona que significa cualquier tipo de edad? Ah, ¿no? justamente sí, se va a preguntar. Sí, eh, atendemos desde niño hasta eh, adulto mayor eh, de, de edad bastante avanzada. Mientras tenga las, eh, la posibilidad de, de trasladarse al centro... No hay ningún problema, tenemos acceso para discapacidad, ah, eh, discapacitados, silla de ruedas, etc. Ahora, ¿qué especialidades están ahí vinculadas al centro? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de especialidades? El centro partió con kinesiología y terapias complementarias. De a poquito fuimos ampliando el, los servicios y en este momento contamos con kinesiología, terapias complementarias, psicología, nutrición, eh, bueno, la naturópata, o sea, la, la fonoaudióloga de nosotros está con, con postnatal, así que ahí tenemos un, una baja en el, en el servicio, pero de a poquito se van integrando cada vez más servicios también. Bueno, tú, Pablo, eres fisioterapeuta. Claro. Y Alejandra es na naturópata, eh, me salió. Eh, como somos un centro comunitario que es autogestionado y es autofinanciado, tenemos que cobrar un monto por la atención de los pacientes es mucho más económico que en el sistema privado. Nosotros cobramos cinco mil pesos por atención. Da lo mismo a qué terapia asista la persona. Y con el dinero que recaudamos de esas atenciones es con lo que mantenemos el centro. Partimos eh, porque y nos derivamos los pacientes entre nosotros para darle una atención de calidad e integral. Entonces, claro. los chicos en su terapia física uh -huh. eh, detectan patologías de repente que son muy... O, o gente que está con mucho compromiso emocional y eh, me los derivan a mí y hacemos como un, un digamos, un equipo o hacemos una, una labor uh -huh. de rehabilitación que es completa. Claro, más integral. Entonces, el paciente tiene una atención que no la tiene en otro lado, digamos, en el consultorio le ve la rodilla y sería la rodilla y, <risa> y ese yeah. es el problema por el que va. Acá eh, conocemos a la familia de los pacientes, nos dedicamos mucho tiempo a ellos, digamos, y eh, abarcamos casi todas las áreas. Entonces, los tiempos de rehabilitación son bastante más, eh, eh, más acotados, más acotados claro. que en un consultorio o incluso en el sistema privado. ¿Cuánta gente más o menos <risa> calculan ustedes que han atendido? <risa> El último catastro que hicimos hace poco menos de dos meses, eh, eh, bueno, yo soy el encargado de las bases de datos, <risa> así que eh, es como primera fuente, teníamos alrededor de 360 personas que han ingresado al centro. Ya. Eh, de esas, por lo que me acuerdo, era casi un 90-95% que se fueron de alta y algunos abandonaron 
la terapia por costos económicos, porque a pesar de que eh, nosotros cobramos un costo súper bajo, ¿Sí? hay gente que igual no tiene esa cantidad de dinero. Mm. Eso justamente. Mm. Y hay otros que no han podido continuar la terapia porque no han tenido los permisos en el trabajo, porque se les acaba la licencia esperando la terapia en el consultorio, después empiezan a pedir permiso en el trabajo para poder ir a terapia con nosotros, y llega un momento en que en el trabajo le dicen, oye, ya, o sea, ya lleva ahí, no sé, casi un mes pidiendo permiso. Claro, claro. Por lo general, tratamos de que la gente vaya siempre dos o tres veces a la semana. Ya. Para acortar mucho el tiempo de, de tratamiento y que la persona no tenga problemas en el trabajo, etc. Ese aspecto, eh, ¿cuál es la realidad social de las personas que ustedes atienden? Y aparte, si son solamente de la comuna, Estación Central, o tienen de otras comunas. Principalmente hemos atendido personas de, de bajos recursos. Eh, nos han llegado migrantes también que no están en el mm. sistema de salud, no tienen ninguna previsión, eh, hasta el día de hoy algunos. Eh, migrantes, pero, pero, claro, pero como somos un centro que es como de acceso universal, eh, hemos atendido gente que es de muy bajos recursos, hemos atendido gente eh, que ha ido de repente de las condes a atenderse con nosotros, ya, no bien. atendemos gente solo de la comuna, ya. tenemos gente que ha llegado desde Quilicura, Puente Alto, Pudahuel, ah, Peñarolén, San Bernardo, Serranavia, eh, lugares cercanos a Estación Central y lugares donde te demoras en locomoción colectiva una hora. ¿Existen posibilidades de replicar este modelo en otras comunas? Sí. Eh, lo que nosotros queremos hacer, aparte de, 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 de atender eh, directamente, digamos, a los usuarios, es poder replicar un poco el modelo uh -huh. eh, e integrar también al mundo privado al modelo. Eh, sabemos que, y, y que es un, un... A ver, nuestra idea es que participen profesionales jóvenes, pero también, eh, bueno, humanizar de alguna manera la atención de salud que no exista esta barrera como el médico o el profesional de salud en el Olimpo y el paciente es comúnmente pasivo, sino que queremos involucrar a la gente, digamos, en su propia, en su propia salud, en su, propia, en su propio bienestar, en su propio cuidado. Y eh, por lo mismo, eh, tenemos la intención en el fondo de poder replicar este, este modelo, digamos, de... Estamos afinando, es un modelo que está en construcción. Y en ese sentido, todos los profesionales que han, se han integrado nos han aportado desde contactos hasta eh, con material que de repente nosotros postulamos a proyectos. Nos ganamos el año pasado un proyecto de emprendimiento Buenísimo. del Duop, eh, que en el fondo nos ayudó, digamos, a comprar insumos y a, y a lograr financiar esto. Eh, pero también queremos involucrar a los privados, queremos involucrar al sistema público, de repente con derivaciones y cosas así. Es eh, que la comunidad entienda que para, hacer, o para lograr los objetivos de salud no es, eh, no es por volumen de atención. Actualmente en el sistema público y privado lo que se hace es atender personas eh, por número de horas y un médico tiene que atender, no sé, cinco o seis personas en una hora. Y finalmente eso hace una atención precaria. Nosotros queremos y le damos mucho tiempo a los pacientes, tiempo de atención, yeah. agendamos los, los pacientes cada una hora, para lograr que se haga una, un trabajo de rehabilitación que tenga un seguimiento. Y efectivo. Y efectivo. Claro. Y que efectivamente desde ahí se disminuya, digamos, las brechas y lo, los problemas de salud. Promoción y prevención de salud no se logra con una charla al mes de Elige Vivir Sano. Eh, sino que hay que hacer cosas que sean consistentes en el tiempo. Cambiar hábitos de vida en la población sí. es algo que es complejísimo. Y eso nosotros lo queremos lograr desde, el, desde la comunidad. Identificar cuáles son los factores de riesgo en cada comunidad e ir, digamos, siendo un aporte desde esa área. ¿Dónde los podría contactar? Sí, la gente nos puede contactar a través de las distintas redes sociales que tenemos en Facebook, es facebook.com facebook barra diagonal Cire Comunitario, que es, eh, ahí van a llegar directo a nuestro fanpage. Además tenemos un perfil de Facebook que es Cire Estación Central. Eh, estamos en Instagram también como Cire Comunitario y en Twitter como Cire Comunitario también. Ah, o sea, 
No son inubicables. No son inubicables. Sí, de comunitario. La, la pero, y, y, ahí, y ahí, bueno, me imagino que rápidamente si la gente les puede hacer ciertas consultas, porque me imagino, ¿sabes qué? Me pasó esto y, y ahí ustedes le dan una orientación o automáticamente le dicen, venga a ver. ¿no? ¿Qué? Claro, conversamos con la gente a través del de Facebook o de repente nos mandan WhatsApp y conversamos con la gente, nos dicen, ¿sabes qué? Tengo esto. Eh, fui al médico, me dieron este diagnóstico, tengo estos exámenes. Nosotros decimos, ya, perfecto, con eso puedes venir directamente y atenderte. Agendamos las horas de evaluación por WhatsApp, por Face, etc. Y después la gente termina su sesión y se va agendando para las siguientes sesiones. La gente que nos quiera contactar, eh, ojalá que no vaya directamente al centro, a que no se pegue el pique. La primero... Porque nosotros no atendemos pacientes por orden de llegada. Nosotros creemos que el tiempo es algo súper valioso no. e irrecuperable. Por lo tanto, no Qué podemos bueno. hacer esperar a una persona una hora, una hora y media, a ver si es que lo vamos a poder atender. Queremos eliminar un poquito eso que de repente sí, pasa claro. en algunos consultorios. Sí. Y de acuerdo a eso, la gente se agenda, como les decía, por el WhatsApp o por Face. Y llega 5 o 10 minutos antes de su hora de atención, porque es realmente una hora de atención la que nosotros brindamos y de forma personalizada con cada paciente. Ah, y después agenda la hora siguiente y listo. No, no tienen que esperar a ver si es que hay capacidad, etc. Te pedimos un número de contacto para recordarte el día antes de la sesión. Te mandamos un WhatsApp o lo que sea. Y te decimos, hola, recuerda que mañana tienes tu hora a tal hora. Ya la dirección es esta. Cualquier duda, llegas directo. Ah, genial. Queremos invitarlos a todos a, a conocernos, uh -huh. a participar con ideas, con proyectos. Nosotros eh, tenemos como eh, abierto, digamos, la, la, tenemos toda la disposición de poder escuchar alguna propuesta desde el punto de vista de, de poder integrar otros profesionales de salud o de ideas y finalmente para pa mejorar lo que nosotros tenemos eh, y para mejorar la atención y la experiencia de salud de los usuarios, que creo que es algo que está bastante, bastante eh, al debe en este país. Así es que la invitación a conocernos, a, a hacerle me gusta al fan, <risa> al fan pack de, sí, síganos, síganos. de Facebook, síganos, <risa> eh, y cualquier idea y todo, bienvenido.